饭团网正式上线，十分钟注册用户超一百万人。饿了么蠢蠢欲动，我们的外卖应用将会垄断全大夏的外卖资源，挖掘数以万亿的宝藏市场。哦、所以，咱们心愿资本的第一个重大民生应用是外卖。大家没什么意见吧？没意见，光是大夏就有三万亿的市场，如果做大做强，把海外市场也给吃了，那得多牛叉！老板，我们应该怎么做？其实外卖这块业务早就有人在搞了，我们可以找其中一家搞得最好，用户最多，整合商家资源最全的平台，对其进行收购，最多三个月。我要让我们自己公司旗下的外卖小哥遍布街头巷尾。金总，我一个朋友刚好是做外卖业务的，他搞了家网络企业，名叫饭团网。最近这家企业经营困难，也拉不到投资，正有意出售呢。你朋友的这个饭团网作家多少出售？如果要打包收购的话，价格起码要一亿，虽然有点贵，但是饭团网已经拥有五百万注册用户以及二十万餐饮商家入驻了。给他。时间就是金钱，当然，如果你能把价格再谈下去一些，就更好了。蔡农当即前往饭团网进行谈判，最终以八千万的价格打包收购了饭团网。当蔡农带着饭团网 CEO 来见三金时，三金蒙圈了。这不是上一世的美团大佬王鑫吗？嘿嘿，没想到被我提前收购了。王总，你考不考虑继续在饭团网工作呢？我想聘请你为饭团网的 CEO， 工资和分红保证比同行高两倍。如果工作期满五年，我可以给你饭团网百分之五的原始股份。这个，王鑫的野心很大，屈居人下，不是王鑫的性格。王总，我可以向你保证，饭团网将垄断整个大夏的外卖行业。成为万亿的互联网巨头，到时候你的身价绝对不会比食欲主他们差。这样，你只要能帮我把饭团网做起来了，后续你若是想出去创业，你要多少钱，我投多少钱，亏损全部由我兜底。真要是把饭团网做成上一世美团外卖的高度，你绝对不会再抽身去创业了。三金直接画起了大饼，他既要公司，也要这位前世的大佬。他，如果之后你愿意投资我创业，那我愿意当这个 CEO， 合作愉快，合作愉快，老板。有了海量资金的入驻，饭团网以恐怖的速度运行了起来。短短几天，愿意参加培训、成为骑手的人就高达两千三百人。这天，江鹏越找到了三金。三金，你动静太大了，不怕对手知道吗？外卖业务根本瞒不住的，更何况一旦饭团外卖做起来了，必定会引来大批的跟风者。上一世，三金可是亲眼见证过千团大战的。三金黔驴技穷了吗？一单块八毛的外卖有什么好做的？新院资本的这次投资绝对是一次大失误。外卖业务之前不是没有人做过，全部失败了，他三金也绝对做不起来。专家分析，我国外卖业务的市场份额总体量也就一百亿，对于新院资本这种万亿级别的龙头，着实有点杀鸡用牛刀了。没错，如果外卖能够发展起来，这一二十年内早就起来了。三金这次是搬起石头砸了自己的脚。<笑>很快到了饭团网正式上线的日子，各位为了吸引更多骑手，我们要实打实给出庞大的资金补贴，首单奖励十块钱，每天接单超过三笔再送十块，并且随着接单越多，奖金也会越来越多。如果你真的不要命，能一天送一百单，那么光是现金奖励就高达一千元。这么个补贴法，简直就是在烧钱啊！光是这些外卖骑手，我们每天都得烧进去几千万的补贴钱。前期嘛，就是烧钱换市场，等我们把市场垄断了，补贴自然就取消了。商家那边我们也会筹取不菲的佣金，把前期烧的钱。统统补回来。我三金是一名商人，不是慈善家。饭团网正式上线，无数帝都青年为了现金奖励，纷纷加入外卖大军。这天，帝都的街道成了一片金色的海洋。啊、老公太快了，上线不到一分钟，外卖订单就破一千单。我们的饭团外卖应用下载量也破了百万了。这还只是个开始，很多顾客还在注册，填写地址，领取优惠，马上他们就会尝试下单，然后一发不可收拾的爱上点外卖了。新训的服务器一定要保证好，越往后在线的人数就会越多，绝对不能让 APP 有任。任何的卡顿现象，确保好用户体验。王兴一定要统筹规划好骑手那边的工作，不要让他们插队。每个区域做到按比例分配，顾客就是上帝，一定不能让顾客觉得受委屈，不想再用饭团外卖了。老公，十分钟的时间，光是帝都本地订单已经超过五千单了，应用下载量超过三百万次，注册用户高达一百万人，绝对是开门大吉啊！金总，现在这种情况，恐怕饭团网的扩招了，咱们前期准备的员工也好，骑手也罢，都不够用了。而且这仅仅是帝都一个地区，魔都、阳城等多个。一线城市明天都会开启十亿营，我怕人手短缺的情况会越来越严重。招人不计代价的招人，你需要多少人、多少资金，统统报上来，只要合理，我保证一小时内全部批给你。此时，一家饭店内几个等餐的外卖小哥闲聊着。我八岁那年，算命先生说你十八岁将黄袍加身，天天山珍海味为伴。我心里个瓜，黄色制服也算是黄袍加身是吧？天天送大鱼大肉也是跟山珍海味为伴是吧？招老头子，快的很。嘿嘿。不过话说回来，咱们这行。是真的赚啊，比进场打螺丝可好太多了。是啊，我表哥进流水线，一个月拼命加班才两千多块钱，咱们一天送个二十单就能完爆他们了。要是保单能送到五十单，各种奖励金。
拼贴啥的算下来，月入过万都没问题。初期的外卖骑手确实非常赚钱，他们甚至连觉都不想睡了，卯足了劲接单。饭团网的大获成功，让五省商盟坐不住了。该死的，那家伙居然又大获成功了！短短半个月，饭团外卖的市场估值已经超过两千亿了。不久后会变成什么样子？<笑>没想到小小的外卖也能玩得这么花。是啊，之前所有人都小看三金，唱衰外卖业务，没想到他居然做起来了。三金现在已经开始布局全国各大城市的外卖业务了，因为能极大的带动消费，解决数百万的就业岗位，各地的官方都十分支持他的计划，全都一路大开绿灯。甚至是给予金钱补贴，引进外卖业务，这简直就是天时地利人和啊！根据我的判断，一年内整个外卖行业的市场将会是饭团外卖一家独大。所有人都沉默了。五省商盟成立的目的就是为了击垮三金。哎，现在三金的个人资金都快能顶上基金会末尾的两名主神加起来的总和了，更别提他还有各种公司资产，甚至还有做金矿。他再有钱，能比得过手里有霸国币印钞机的基金会吗？我们五省商盟背后可是有五老星加基金会，外加国内外各行各业顶流大佬的组合。论钱也好，论资源也罢，三金都比不上我们。<笑>三金不愧是商业神话，居然能发掘出价值数万亿的互联网外卖业务，厉害厉害啊！所有人都疑惑地看向商银，辉辉，我们得感谢三金，不是吗？如果不是他发掘了价值如此庞大的市场，我们自己搞，不知道要走多少弯路呢。哦，对了，三金能做外卖，我们也可以做啊，而且我们照猫画虎就行，少走了很多弯路。一众商盟成员全都兴奋了起来。外卖业务的技术含量很低，只要钱够够都能做。他补贴十块，我们就补贴十五，甚至是二十块。我们就是要跟三金抢渠道、抢用户、抢机会，最后让他亲眼看到自己探索出来的业务，应是被我们后来者居上给挤走。说到这，商银霸气外露，玩股票、玩期货，或许我们不是三金的对手，但是比玩烧钱换。市场，他就是个孙子辈的，老夫玩这个玩了五十多年了，哈哈！大家不都说他是百万黄衣军的教主吗？那咱们就搞个蓝衣军，就是抄他的创意跟他斗，那就这么说定了。我们不光要搞外卖业务，还要搞网购业务。我已经通过基金会联系上了目前外国最大的网购网站亚马逊，有了亚马逊的资源和渠道，击败三金的淘宝绝对易如反掌。烈，你去跟亚马逊的人对接网购业务，尽可能快的帮助亚马逊适应大厦市场。外卖业务由我亲自挂帅主。主持新的外卖平台，我已经想好名字了。他三金不是叫饭团外卖吗？那我们就叫饿了么。这次我们一定要狠狠的给三金一个教训。